The Amazon is home to approximately 170 indigenous groups. For thousands and thousands of years, the sheer vastness of this biological jewel has not only abundantly supported these peoples, but also has sheltered many of them from contact with the outside world. Amazon destruction is not a new phenomenon, but it seems to grow worse as each year passes. Encroachment into remote frontiers is no longer a distant worry, but a harsh reality. Yet this is not another story about a forest destroyed. This is a story about an indigenous group who call themselves the Denny and how they, assisted by Greenpeace and other organizations, were able to run off one of the world's largest multinational logging companies from their land. It's a story about how determination beat bureaucracy and how perseverance led to preservation. A report by the Brazilian Congress in 1997 revealed that Mario Moraes, a local businessman who claimed to own one million hectares of land in the southwest of Amazon state, had sold 330,000 hectares of that land to a large Malaysian logging company called WTK. E a nossa preocupação era que a presença de uma multinacional como a da WTK, que tem um histórico de reputação muito ruim na, nas áreas onde ela atuou, na Malásia, em outros países da América do Sul, na África, é, é esse histórico ruim que nos levou até lá. A gente estava preocupado com os possíveis impactos que essa empresa poderia provocar em uma área de floresta virgem, numa área em que você tem povos é, pouco contactados ou desconhecidos. A primeira reação foi imediatamente lá ter informações do momento, né, do que estava acontecendo e qual era a perspectiva de relação da WTK com as comunidades locais. In 1999, a Greenpeace team of nine traveled into the Amazon's deep southwest to investigate WTK's purchase. The trip spanned weeks and involved navigating the many twists, turns and bends of the Purus River. Chegamos, procurando pela WTK, e o que a gente encontrou foi uma floresta aparentemente vazia. Na verdade, na hora que a gente chegou, é, tinha, nós fomos recebidos por índios. Primeiro chegou uma canoinha, assim perto do nosso barco, e a gente ficou muito excitado. Foi o primeiro contato que nós tivemos com o que depois nós descobrimos que eram os Deni. A contact that created an everlasting friendship, and one that would force WTK from the Amazon, as well as press the Brazilian government to deal with issues affecting their indigenous populations. The Deni have lived in the plains between the Purus and Juruá rivers since time immemorial. It's believed that their first contact with the outside world occurred in the 1940s. Soon after, the Deni began trading activities with that world, but only on a small scale. Os Deni são um povo magnífico. Eles são pouco povo, são pouco numerosos, e mas e são aparentemente é, aculturados pelos brancos. Quando você chega lá, a primeira impressão que você tem, quando você vê um Deni, ele está vestindo uma roupa, ele te sorri, 
ele te recebe, ele propõe trocas imediatamente, ele quer trocar peixe por óleo, ou por arroz, ou por açúcar. E você imagina que essa relação de troca que ele estabelece significa um longo processo de aculturamento. In all, there are 736 Deni living in eight villages on the Kuniwa and Sherwa rivers, occupying a total area of 1,530,000 hectares. Prior to the 40s, the Deni built their villages deeper in the forest. Later, they decided that their new trade activities would benefit more if the villages were moved closer to the larger rivers. But this migration came with a price. Diseases such as malaria, measles and the flu were introduced and had a devastating effect on their population. In 1957, the Deni were estimated to be about 1,000 strong, but since then their numbers have been drastically reduced by 25%. Observando por um, por um olho não atento, né, num, num primeiro momento com os Deni, pode pensar, ah, olha, tem, usam roupas rasgadas, são o, os miseráveis, então, que é uma falsa ideia, né, se você passa algum tempo a mais do que esse primeiro contato, você vê que tem um, um povo altamente organizado, que... Tem, tem pretensões, mas que mantém a sua cultura totalmente intacta. But this could all change. Aqui ele vendeu isso aqui para uma empresa malaia. Ah, lá, lá, lá da uma madeireira lá da Malásia, né? De outro país. E lá na terra dele está acabando a madeira, porque eles estão cortando, já cortaram tudo lá, né? Aí acabou lá, aqui na, na, no Brasil, aqui na Amazônia, tem muita madeira. É, foi. foi então eles estão vindo para cá agora, é. para cortar madeira e é. levar lá para o país dele. Né? É. Mas não pode ir, não. não. Olha, não, é o não seguinte: pode, não. o extremo da terra, vai o extremo da terra do vídeo é dali do Cuxo do Ar e dali do Canaçã. Para cá. Para cá. É. Não, é terra, de, é terra dos malais. Eles estão aqui. Aí coloquei o um mapa em cima da mesa. Isso aqui, é, eles dizem que é deles. Falo, não, isso é nossa, essa área é de mim. Não, esse não pode. Não, não pode. Isso aqui é nosso mesmo, essa terra aqui. Agora... É. After speaking with the Deni leaders from three villages, Greenpeace calculated that almost half of the lands that WTK had purchased, more than 150,000 hectares, were in fact overlapping the Deni territories. The Deni had already experienced problems in the past with outsiders, but never like this. And sadly, the threat of WTK's invasion further highlighted the plight of both the Deni and of the many other indigenous groups who don't have their lands formally recognized by the Brazilian government. E cadê o documento? De vocês tem documento? Se não tiver, não, não, tá aqui para trás. Há vários casos de tribos que são enganadas por comerciantes, ou por fazendeiros, ou por mineradores, que chegam, ou por madeireiros, que chegam e dizem, olha, isso aqui, essa terra é minha. Você começa daqui para lá. Aqui sou eu. É, normalmente, é claro que o aqui sou eu são os melhores lugares. Como eles não têm a noção clara do território, a noção de território que eles têm é muito clara, é o que eles usam. Tá? Mas se chega alguém dizendo, olha, tem aqui um pedaço de papel, eles se assustam porque o papel tem uma, uma importância formal muito grande para os Deni. The Deni want their own formal documents to stave off invaders from their lands. To receive this, the Deni need their lands demarcated. Demarcation is the legal means by which to identify true boundaries something that constitutionally recognizes indigenous rights over their territories. FUNAI, the Brazilian government body that oversees indigenous issues, had already visited the Deni and made many promises to undertake the technical procedure, but none of these promises were ever kept. No início da, da década de 80, uh, houve uma tentativa de identificação da, da terra Deni, mas o, a pessoa indicada pra, pela FUNAI para fazer o relatório não entregou o relatório. Em 85 foi feita uma tentativa pelo Conselho Indígena Missionário, 
mas a FUNAI não aceitou como o trabalho foi realizado. Demarcation is not a new issue in Brazil. The 1988 Brazilian Constitution guaranteed that all indigenous lands would be demarcated by 1993. But by 2002, only half these lands had been demarcated, leaving open windows of opportunity for those looking to cash in on territories not fully recognized by the state. The Denny had WTK breathing down their necks, and time was running too short to wait out the bureaucracy. E agora, nós estamos aqui na, na, nessa aldeia, a aldeia dos índios, né? E agora, como é que vocês vão fazer com os, com os índios? Quem vai resolver esse problema, nós podemos ajudar, mas vão ser os Deni, porque essa terra é dos Deni, e os Deni que tem que brigar para ela. Quando a gente levou, né, conversou com os Deni sobre os riscos que, da implantação do projeto da WTK ali, na, naquele lugar, a organização passou por um, por um dilema, né? por não ter experiência com, com trabalho com, com povos indígenas, né? essa não, não é diretamente a nossa praia, mas ficamos num papel de mensageiro da morte. Mas nós vamos trazer entidades que têm conhecimento profundo da relação uh, dos problemas indígenas com o mundo branco para ajudar vocês. Greenpeace contacted CIMI, the Indigenous Missionary Council, and OPA, the native Amazon operation, both trusted Amazon organizations that have decades of hands-on experience in this area. They were asked and accepted to be partners to assist the Deni. As nossas equipes sempre encontraram uh, as pessoas do povo Deni abandonadas no interior. O fato de termos recebido um chamado de outras entidades para se associar a uma luta mais ampla de reconhecimento de direitos do povo Deni foi extremamente importante. No sentido de criar uma força maior que pudesse finalmente fazer com que a terra indígena fosse declarada seus limites e depois demarcada. In April of 2000, Greenpeace returned to the Deni lands. It was one of many trips made that year. However, this trip was different. Foi mostrado para para a sociedade que que o Greenpeace tinha vindo para ficar. O Greenpeace chegou para ficar. Foi início oficial, na verdade, está aqui desde 99, mas a presença do Amazon Guardian fincou a bandeira do Greenpeace na Amazônia. The expedition lasted three months and covered over 11,000 kilometers of rivers. One of those months was completely dedicated to the Denny's plight. On that leg of the journey, Greenpeace was accompanied by Simi and Opan, as well as officials from Funai. <laughs> e pressionando para ter uma velocidade de tomada de decisão maior do que os trâmites que a WTK tinha para aprovação do plano de manejo. Aí a gente resolveu, nós aqui do Greenpeace, o pessoal do CIMI, né, o pessoal da OPAN, resolvemos fazer um trabalho para ver o que, que a gente poderia ajudar os DENI a acelerar essa marcação. Né? acelerar o processo de demarcação e pedir para lá para o Arthur e lá para o pessoal da FUNAI e para o pessoal do governo brasileiro para demarcar essa terra o mais rápido possível. Né? The meetings were constructive and thanks to Greenpeace, the Deni were given an opportunity to hear from their government representatives from FUNAI. A demarcação vai acontecer só no final deste ano ou no ano que vem. É mais Sim. certo que aconteça no ano que vem. However, Something needed to be done immediately to send a clear message that the Denny's land, although not yet officially demarcated, is off limits to companies such as WTK. No cabate, no madeira, é, nessa terra, sabe? Porque nós estamos tomando culto nessa terra. Se nós, não sabe? O que os chefes Denis disseram hoje para o Greenpeace é Marajá Denis Tuki Ariá Ediva Uva Taru, que quer dizer em português. Pessoas da Malásia, da WTK, fora daqui, essa é a nossa terra, nós vivemos aqui. E 
As the year progressed, Greenpeace repeatedly placed pressure on WTK in their key overseas markets, hoping they would abandon their plans to exploit the Denny's heritage and homelands. É, essa parte do, do trabalho foi relativamente mais fácil, porque era nossa praia. Né? Partimos para ações diretas, né? aconteceram ações em três países. Mas, fundamentalmente, da Inglaterra. Cada navio que saía de Manaus, carregando compensado lá do Decar, e chegava no porto inglês, tinha lá ativistas do Greenpeace esperando o navio. A gente invadia os navios, colocava faixa, punha pressão. Eu falava com os importadores. Mostrando que a WTK tinha a pretensão de explorar florestas que pertenciam aos Deni. Isso teve uma repercussão muito grande e culminou com a WTK literalmente jogando a toalha. The news was great. WTK agreed to abandon their project in Deni lands and also agreed to neither interfere with nor challenge the Deni in their quest for demarcation. However, the Deni still did not have a definitive date or agreement from Funai. And without legal recognition of their boundaries, there would always be a shadow of uncertainty that could encourage future invaders. Later that year, the Deni reached a compromise agreement with Funai that Greenpeace, Simi and Opin would teach the Denny how to technically assist in the demarcation process that was supposed to begin in 2001. Unfortunately, everything got bogged down and the agreement fizzled out. The Denny then decided to do their own demarcation and again asked for Greenpeace's assistance, as the Denny didn't have access to the technical tools or knowledge needed to undertake this complicated task. Normalmente, os, são empresas contratadas pela FUNAI que fazem a demarcação do território indígena. Casos de autodemarcação são raríssimos. E os DNI queriam fazer. Queriam fazer por várias razões. A principal razão é porque eles não aguentavam mais esperar e não confiavam mais na palavra da FUNAI, do, do mundo branco. Foi muitas discussões, mas no final o Gripe se resolveu. Vamos apoiá-los. Estamos nessa com eles até o fim. In February 2001, Greenpeace set off to the Denny lands yet again. This time to teach the Denny how to use compasses, maps and other survey equipment. The Denny needed to learn practical as well as theoretical fundamentals in order to conduct a proper demarcation. The Denny were keen to learn how they themselves could do what the government had promised but never delivered. The process of teaching the Denny was left to engineer and cartographer José Liberato. E aí o desafio de chegar para uma área com poucos materiais, com materiais simples. Né, com materiais muitas vezes improvisados, dentro daquilo que os, que os índios eram capazes de interpretar, e chegar a um resultado que eu acho assim, muito realizador para qualquer profissional. For six months, Liberato lived with and taught the Denny. 7, 7, grau, 37, minuto, 43, muito bom. Enfim, eu posso me considerar um profissional privilegiado por ter tido a chance de fazer um trabalho assim. Six months later, the demarcation process finally appeared to be taking flight. A technical report had been approved by FUNAI and was sent for a 90-day comment period. Following this, the Minister of Justice would sign a declaratory act defining the limits of the Denny lands and schedule it for future demarcation. The process ended on the 21st of August without a whisper or a signature. Bureaucracy had reared its ugly head again. Tem dinheiro para demarcar, isso não é o problema. 
O problema é que tem a, o que o governo chama de é, burocracia, né? É todo um processo é, até chegar na demarcação, né? The Denny didn't want to hear any more excuses. E, e nós está querendo agora é essa ano, é. para demarcar essa ano. Agora o negócio é sério. They were ready, and now it was time to do the work themselves. But they needed a little helping hand. In September 2001, the Denny, together with a small team of Brazilian survey specialists and Greenpeace volunteers from 11 countries, were divided into three groups and sent to the furthest limits of the Denny's territories. Passados se todos os prazos e devido à impossibilidade da terra ser demarcada esse ano, os Denny pediram ajuda ao Greenpeace, ao CIMI e ao OPAN para que para apoiá-los no processo de, de, de demarcação física das suas terras. We get up early in the morning because the Denny wake up very early and then we make breakfast for them. They like to have something warm in the morning. We get water for the rest of the day. We cook lunch and dinner and every now and then, every two or three days, we change the camp. Almoço é muito bom demais. Muito bom demais. Muito bom demais. O gripizo vai dar força para nós. Aí fica fácil de demarcar a terra, a área Disney. Você está gostando do trabalho? Esse trabalho eu estou muito gostando. Está saindo tudo direitinho? Está saindo tudo direitinho. Three weeks later, the Denny were well on their way, self-demarcating the lands without a hitch. However, all that changed on September the 24th when Funai sent a letter that brought the forest crashing down around them. O governo brasileiro estava muito nervoso porque os índios estavam fazendo o que seria trabalho das autoridades, estavam demarcando o seu próprio território e estavam fazendo isso com apoio de organizações não governamentais. E aí a Funai, o presidente da Funai, escreveu uma carta ao Greenpeace que era na prática uma era uma carta polida mas era na prática uma ordem era para a gente parar a demarcação da terra indígena nós estranhamos a carta e rápido o endereço uh, essa carta que foi endereçada ao Greenpeace ela tem um erro de destinatário na verdade essa carta deveria ser endereçada aos Deni porque quem está fazendo a demarcação da terra indígena Deni são os Deni Greenpeace redirected the letter to the Denny. The decision to stop the self-demarcation work could only be taken by them. Using a satellite telephone, the question was put to Biruvi Denny, one of the leaders, while the press in Amazonas listened in. The Denny responded to Funai's letter, stating that the only way they would stop was if Funai completed the work that the Denny had started. They also wanted the long overdue declaratory act signed by the Minister of Justice. One month after the self-demarcation had begun, eight years after the deadline for the constitutional commitment to demarcate the lands had passed, and 16 years after the Denny lands were first identified by Funai, the Minister of Justice finally signed the Declaratory Act recognizing the rights and exclusive use of these lands for the Denny. Recebi a notícia de que o ministro garantiria uma portaria reconhecendo o direito da terra dos Deni, 
é alguma coisa fantástica. Poder ter participado desse processo é uma sensação é, interessante na medida em que depois de muito esforço você acaba vendo um objetivo alcançado. O meu papel ali não era de protagonista, né? o protagonista era os dele, a felicidade era, era deles. Assim. Então eu fiquei muito feliz pela felicidade deles. Na hora que saiu o decreto, eu falei, Deus, eu fiz isso. Eu fiz parte de um time que fiz isso. Entendeu? Os Denis fizeram a demarcação e nós ajudamos os Denis. Fizeram. Você se sente assim, pessoalmente, eu sei que aquela terrinha indígena que está lá no, no fim do Amazonas tem um pedacinho meu. Essa felicidade ninguém nunca mais vai tirar.